اليوم نحكي على انا دار انالوج ميجرينج انسترومنت نوع اخر من اجهزه الانالوج القياس اللي هو الكترو نانوميتر تايب انسترومنت طبعا بس بالبدايه انوه على البي بي تي الباور بوينت الباور بوينت هو هو محاضراتي اما البي دي اف هو المنهج مالكم هو الماده مالتكم فقط انا خليته قلت يعني خاف يحتاجون يتابعون الـ 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 الفيديو فممكن يعني ما واضح فيقدرون يسمعون الفيديو ويتابعون البي بي تي بس هو هو الي يعني لسهوله العرض المحاضره استخدمه المهم فهذا النوع من الـ من اجهزة القياس من الانالوج هو نفس ال ال البيرمن ماجنت موفين كويل فقط المغناطيس الثابت راح ينزال يتخلى بمكانه تو كويل مثل ما واضح هنا هذين التو كويل راح توفر راح توفر المغنتيك فيلد ايضا هذا الجهاز يسمى ترانسفير تايب لانه ممكن تستخدم قياس الدي سي والاي سي ما تحتاج ريكتيفايرز حتى يعني تقيس الاي سي فاذا اخذنا صوره اكثر وضوح لهذا الجهاز واضح هنا هنا الموفن كويل هذا موجود الكويل اللي يثبت به الدفلكشن المؤشر بوينتر حتى يسوي دفلكشن وهنا هاي تو كويلز اللي يوفر لنا المغنتيك فيلد طبعا ناخذ اكزامبلز من من اجهزه القياس اللي نستخدمها باللاب بالمختبر يعتمد على هذا النوع من من طريقه العمل نقدر ناخذ صوره توضح الديزاين مثل ما واضح هنا مثل ما واضح هنا هاي لنا التو كويلز اللي اللي يوفر لنا اللي يوفر لنا الماغنتيك فيلد وهنا الموفن كويل اللي راح يسوي لنا الديفليكشن والبوينتر مثبت عليه وتكون قيمتهن متقاربة وهنا موجود اللي هي مقاومة على التوالي مع كويل ونسميه شنت هنا يربط الربط بالتوالي مع اللود ريزستر مربوطه بالتوالي مع كويل وهذا يربط بالتوازي مع الموفين كويل الموضع بالصوره اما الصوره للجهاز فهي هاي هذا الجهاز اذا شايفينه من مختار او ما شايفينه بس هو يعني فيري بوبولار يستخدم تو ماني ابلكيشن اما في عمليه قياس الفولتج نستخدم الكترو دايناميك فولتيميتر ومثل ما قلنا هو احد هذه الانواع وهاي صوره الديزاين مالته مثل ما تلاحظون موجود تو كويل اللي مثل اللي كما اشرنا حتى توفر الالكترومانتيك فيلد وهاي الموفين كويل وهاي مقاومة مربوطة بالتوالي مع الموفين كويل اوكي وهذا اللود اللي نريد نربط الفولتية عليه اما صورة للجهاز فهذا هو الجهاز هاي صورة اليه اما النوع الثالث هو الكترو دايناميك وات ميتر وهاي صورة إلي نفس العملية مع التركيب الداخلي للجهاز أو طريقة المبدأ العمل وجود تو كويلز وموفين كويل أوكي هنا الربط مقاومة بالتوالي مع الموفين كويل هاي الدائرة المكافئة الكوفن سيركيت الواط ميتر الفكسد كويلز الموف كويل هنا السريزستر 
وناصور الجهاز لاستخدامه بالمختبر راح نجي على الادفانتج للالكترود داينامومتر فيرست ذا كان بي يوزد اون اي سي از ويل از دي سي ميجرمنت مثل ما قلنا لكم الميزه انه نقدر نستخدمه بحالة الدي سي بحالة الاي سي على حتى سواء These instruments are free from AD current and high stresses error انه ما يتأثر بال AD current وتقدرون انتم يعني اعتبروا اهم ورك تدخلون تشوفون ال AD current حطيتوه على اليوتيوب راح يوضح لكم شو المقصود بال AD current وتأثيراتها بس لا تطلع يعني الكترو داينامومتر تايب انسترومنت ار فيري يوزفل فور اكوريت ميجرمنت اوف ار ام اس فاليوز اوف فولتيز ريسبكت اوف ويف فورمز يعني واضح انه هاي الاجهزه ممكن نستخدمها باكوريت ميجرمنت قراءه او قياس قياس الار ام اس فاليو حتى نحصل على قراءات كلش دقيقه اما اخيرا اما اخيرا بيكوز اوف precision grade create and same calibration of AC and DC measurements these instruments are useful as transfer type and calibration instruments يعني الأجهزة يمكن نستخدمها بالـ calibration معاية الأجهزة البقية تسوي الأجهزة البقية ما نعرف نستخدمها أجهزة المعايرة لأنها أجهزة ممكن أن تستخدم بالـ DC والـ AC measurement بالـ DC والـ AC measurement أما الـ advantage of this type as the instrument has square law response the scale is non uniform يعني ان هالاجهزه من العيوب مالتها انه ما بها uniform scale يعني الرينج مالتها ما مقسم بطريقه اليونيفورم يعني جزء يعني الرينج مالتها غير مقسم uniform this instruments have small torque weight ratio so the fraction error is considerable طبعا هنا الفراكشنال ايرور كونستروبل يعني فراكشن عملية الإعاقة اللي تصير البوينتر محسوس بها لأنه التورك كلش قليل التورك يعني أقصد به اللي يحرك المؤشر فإذا عندك تورك قليل فأي تأثير الفراكشن الإحتكاك المعاوقة ضد الحركة مال المؤشر تكون محسوسه مؤثرة أيضا هذا الجهاز غالي جدا ويكون أغلى من الـ Permit Magnet Moving Coil يعني الجهاز اللي أخذناه بالمحاضرة الأولى أيضا هذا الـ Power الـ Conception يطلب Power عالي يعني فيما يخص الـ Torque Question of the Electrodynamometer Type Instrument طبعا هنا راح نسوي ديفينيشن لبعض الـ variables يعني I1 مع the instantaneous value of current in the fixed coils الكويلز الكويلز الثنين مو بالmoving coils بالfixed coils مع I1 و I2 نفس الشيء يعني هنا كويلين كويل الأول كويل الثاني وإذا كانت هاي الكويلات الكويلز يعني connected in series لما بطلعت بس التوالي في معناتها I1 يساوي I2 لنفسه. A1 self inductance of fixed coil بال Henry وال L2 self inductance of moving coil وال M mutual inductance between fixed and moving coil. طبعا تعرفوا انه اذا اكو تو coils راح يصير بيناتهم mutual inductance فال mutual inductance لها قيمة وقيمتها بال Henry. ف بين ال fixed coil moving coils اكو mutual inductance ونمزه بال M اعتقد انتم يعني ماخذين بالمحولات بحالة ال operation with AC فأكيد نرمز لل small I1 وال I2 بحالة AC اللي هنا قلنا ال current بال fixed coils ف the instantaneous deflection torque ال ال torque اللي يسلط يعني في لحظة معينة لأنه AC current 
راح سوينا i1 تايمز i2 dm over d theta معدل تغير المتشول اندكتنس الى معدل تغير الثيتا او تغير الثيتا الانجل اللي راح يتحرك يصير يتحرك عليها يصير عليها ديفليكشن دار ديفليكشن كانجل مثل ما شرحنا لكم حالة انه تو كويلز فيكسد كويلز مربوطات بالتوالي فال i1 راح يساوي لنا i2 فهنا راح يصير راح يصير سكوير الكارنت i سكوير اما حالة الاوبريشن من الدي سي فقط راح نفس العملية فقط راح نرمز لل i1 وال i2 بالكابس لتر لانه دي سي وبعد ما عدنا انستانتينيوس كارنت عفوا وبعد ما عدنا انستانتينيوس تورك عدنا تي دي يعني ديفليكشن تورك نمزل بالتي دي ويساوي اي 1 تايمز اي 2 دي ام اوفر دي ثيتا بالنسبة لل الكنترول تورك يساوي لنا كي ثيتا والكي هو سبرينج كونستانت ال ال السبرينج نقصد بيه السبرينج اللي راح يثبت بالبوينتر ويساوي عملية كنترول للبوينتر للمؤشر فبي كونستانت يعني كسبرينج اللي كونستانت فثابت السبرينج مضروب بالثيتا يساوي لنا تورك كنترول أنا ما بحرت ال steady state في ال TD زائد ال TC يعني ال deflection ال deflection torque على سبيل المثال control torque أما بحرت ال steady state في ال TD زائد ال TC يعني أما بحرت ال steady state في ال deflection torque زائد ال control torque وبعدها نقدر نحسب ال theta إذن ثيتا سوينا I1 تايمز I2 over K تايمز DM over D ثيتا طبعا هناك اشتقاقات انتم ما مطالب مشتقاقات مجرد يعني تقول الاطلاع حتى تصير عندكم معلومة يعني بس هو قوانين نهائية هي المطلوبة اللي انا موضحها بالسلايدز ناخذ اكزامبل نقرا اكزامبل together the inductance of 25 ampere Electrodynamic emitter changes uniformly at the rate of 0.0035 micro Henry. طبعاً بال بالمحاضرة مكتوبة ملي Henry بس هي صحيح micro Henry صحوها. The spring constant is 10 minus 6 newton meter per radian. Determine the angle of deflection at full scale. مطلوب the angle deflection at full scale. طبعا موضوع واضح من القانون الأخير. أدنى هذا بحالة إنه I1 يساوي I2. ومثل ما واضح مطلوبنا فقط تيار واحد one current. يعني معناته إنه مساويات. فيكون I square. معناته I1 يساوي I2. وأدنى الكيم معلومة وعدنا ال عدنا ال معدل تغير ال ال mutual inductance at the rate okay فاا من هذا القانون راح نقدر نحسب الثيتا وليه one hundred twenty five degree